Eckers, Ronhurt, Gibson, Ach, het is hier al naar Ik ben man plezant. Ik is geboren op Stenbert. Ik is geboren in Stenbert. En daarom tak geboren in Stenbert. Ik heb bij een ander wijs gegeven aan Pleasant. En 1961 heb ik hier, misschien alles in, heb ik hier komen scholen. En hier als een groot legende van rugby in de hele Mount Pleasant geworden. En dan ook in de hele Oeverberg. Die Oeverbergstrand was ik een rugby legende. Nou, ik heb hier school gehouden, 37 jaar in Mount Pleasant. Ja. Mount Pleasant Law School. Die school was eerst St. Peter's Kerkschool, want dat was in die tijd was die school allemaal nog kerkschool. En later is het Mount Pleasant Law School geworden. Ik heb hier als een LU onderwijzer, Tino doet, en wat betrokken met die rugby. Van, ik doe nu die oudstanders klasse, van standers 1 tot standers 6 ziens. Ziens aan de rugby afgericht. En zo heb ik betrokken gehad in die 61 graag. Bij mijn plezier, bij die groot rugby club, waar ik afgericht, speler en afgericht was. Dat was nou mijn voordeeltje wat ik hier gekomen had. Nou wil ik graag willen vertellen van die ontstaan van rugby en mijn plezier. Die rugby en mijn plezier was aan het trainen in de jaren 1930's en 1940's in mijn plezier ontstaan. En Mount Pleasant was daar destijds net de boom Mount Pleasant. Dat was hier die deel hier, ook aan die nationale pad. Ook aan Mount Pleasant. Met Heidestraat, die straat waar die deel loopt, als die skatesleen. Die Heidestraat was voor die woonplek voor deel in twee. Aan die noorde kant, aan die noorde kant was daar een groep van families. En aan die zijde kant was ook een groep van familie. Dat wil zeggen, die middelpunt was die Amerikaanse, die NG kerk, was die middelpunt. En die boemste was families, wat in die noorde kant was, en aan de andere kant. Nou, in elke deel van jullie afdeling was daar een rugby's van. Aan die noorde kant van die kerk was daar die United rugby's van. En aan de zijdekant van die kerk was daar Young Stars Rugby. Die families aan de kant van Young Stars Rugby Club, nou noem ik een klompje van die families, was die Benjamins, die Coats, die Brains, die Wenzels, die Poels, die Poerijs, die Wenzelsen, die Essen. Eén van de BF's, alleen die United Club gevormd. Die families aan die zijde kant was die Aprils, Harry Pozenman, Aprils, Wesselse, Petersens, Parus, die Fischers, die Klutis, die Janssens, die Hals, die Pleitjes. Alleen het de Young Stars Club gevolgd. Die twee clubs het al twee onder die vader van de Anglikaanse kerk, St. Peters kerk, het de rugby gespeeld met die Vader Jens Club, die Purkan, was die mentor en skateretter van beide clubs, onder bij de kerk. Hij leed in die kerken, zedelijke inie. Hij zei die inie die zijn lichaam gespeel. De rugbypjaal was aan de noorde kant, waar die eindige kliniek was. Kliniek was in Gouwerwiel, bij die clubs, bij die twee clubs was dat elke club jaarlijks een beurt gekregen om die rugbyveld te uitmeet, te kalk en die rugbypalen te plant. Wat de bloekompalen gaat kapot in die bloekombos hier in mijn plezier. Wat dan dan met die zijn met nou die jaar met die die veld die volgende jaar is het weer zeker. Nou, in een derbywedstrijd.
Det er lidt kvikløs. Was det? Was Jamstars nitopfrire med Pade Jinsklub, så du kender han er dreamy. En alle kvart geword, en alle de pale i terug, en gestap. Die pale, dat was die Saturday middag. Die gevolg was dat die wedstrijd moest die zonde weer oorgespeeld word. Pade Jinsklub moet zijn dienst uitstellen. Om die wedstrijd te komen blazen. En om die wedstrijd te laten spelen. Gelukkig heeft United het gewin. Die gemeenschappen, die twee gemeenschappen, het gevoel. Dat hebben we alle te begaren beroep en besluit om die clubs te laten samensmelten. Te laten samensmelten, dat kan niet zo aangaan. In 1945. In 1945, als je die wapen hier op, in 1945 is die clubs van Pleasant gestig. Was die rugby club, die is genoemd van Pleasant rugby club. En alle dat was in 1945 gestig, nadat die samensmelt in plaats gevind het. Plaats gevind het. Die club het toe, in die zuidelijke Kelden district, die in die, het hulle sy ligas, het hulle gespeel, En hulle was saam met Progress van Caledon Club, die twee sterkste clubs na die Unie destijds. Die selde jaar, die selde jaar, het die, die, my present club, in 1945, die troewie, die eind troewie gewen, want die finale was hulle, die selde was hulle, hulle was hulle gestig, en hulle eind van die jaar het hulle die troewies gewen. Wat hulle die den is. Daar is vandaag nog een, een speler wat nog lewe in haar in 1945 is van. En sy naam is Elisa Faru. Elisa Faru. Hy is so die huise. Hy was een gevreesde flank, flank gewees. En later, hy het drie sens gehad, Karel, Koosie en Pieter. En hierdie drie het sy naam voort te bij hulle ook al drie. Hulle raak bij haar flanke gesweer. Voor die Van Pleasant Club. Nou, daar het hy, was hy nog altijd Van Pleasant en Rampie Football Club. Die draag van haar club toe, was gewees, hulle tree, was een royal blue, met een blauw, met een geel, geel dwarsstreep, die een wit broekje, en hulle het die Royal Blue koosje gehad met geel stripe. Dit was hulle dra. Nou, dit is die klap, mijn present rugby klap. Nou het ek een bykie gekom en knop by waar, by van die rugby en my, wat my raak aan my dinge. Op 16 juni 2016 was ek 80 jaar oud en 55 jaar by die rugby klap betrokke met die sport hier betrokken. My rugby loopbaan het in 1961 begin toe ek onderwijzer by die laagschool St. Peter wat later in Pleasant laagschool begin het vir 70 jaar, 37 jaar die school gehou. Ek het Ello gegee en ek was een rugby africhte by die laagschool en later het ek die die grote club, die senior club ook begin afra. In 1961 het ek lid van die rugby club geword en my pleasant geword. As speler en africhte geword. My rugby africhte by die school en die senior club. Van honderde rugby spelers het ek afgerig. Baie rugby spelers by Atlantics, van die dag Atlantics, sy paas ooms en opas wat die om my afgerig vir 55 jaar wat ek met die club betrokken was het elke het ek baie posities hier in die club betreef ek was die eerste club president vandag nog geword ek het verskillende organisaties gedien poste bekree ek was op die tijd was ek Voorzitters, ek was kassier, 
ik maar een goede kassi, een goede amp, wat ik bij die club ga, die in mijn plezen, wat ik haar pas een massa rampe afgericht heb. En die neem die hier in mijn plezen, maar ook hier in die hele oeverberg, dat ik ook posities beklee. Daar, nou noem ik niet die, die, die klomp, maar ik, waar ik posten bekleed heb, bij die man plezen, rugby club, dan was daar die walkerboy streek in, daar was die boerland liggen in, dat is een boerland liggen in, die wijnland in, die kruivenweek, bij die kruivenweek, wat ik betrokken bij onder 13 en onder 18, die oeverberg sub in, wat op Kelsen was, Maar ze hebben naam te posten wat ik als bestuurder of voorzitter, maar de grootste was als africhter, als africhter gediend om rugby legendes van mijn plezen te leren wat die mij afgericht is. Ik noem nu een klompje, een klompje legendes wat ik wat ik hier wat wat alle naam gemaakt. Hij was een enwer Lucas. Hij toen mee kreven werk in 1987. 1987 onder 18 twee keer de kreven werk Daar was Kursi Merang, Desmond Souls, de Roomsman Dil, Eben Cornelis, Marcel de Kona, Karl Cornelis, Norman Verlander, Lionel Cornelis en nog bij een ander speler. Wat ik niet allemaal niet kan noemen, wat hier mee aan wil komen om daar alle naam te gaan maken in die boerland in die, in die boerland in die. Nou te hier mijn laagste en hoogste punten hier bij die club. Die busramp van 14 juni 1922 was mijn laagste, laagste punt. Die bus was terug. Op pad van Perl. Waar die club tegen Perl Rangers gespeeld het. In die zone, in die rapier zonder in, de rapier nabij van Leerdorp, beland het. Twee rugby spannen met toeschouwers, 52 jaar, het omhoogkom. En na die busram. Geen oorlevendes was daar nie. Geen oorlevendes was daar nie. Nou wat ik iets zei, ik ik het die bus, ik als voorste, als africhter, het speelde nog daar die tijd, het die bus verpast. En anders dan was ik ook naar die busramp geweest, naar die busramp. Die familie waar die zwaarste getreed was, was die Aprilgesin. Was die Aprilgesin, waar Suzy, als ze zei, was nog altijd met een dag nog leven. Ze heeft vier ziens en een dochter en haar die bus gaan verloor. Na die ramp, nou weer toe, het was bijna, het was geen speler als moes, als een nieuwe, en het was met een nieuwe bestuur kiezen. Ik moest een nieuwe speler nou weer bij, als me nou weer een nieuwe, een hele nieuwe omwending maak hier in mijn plezen, in mijn plezen. En die, die bestuur wat na die busram gekies was. Hij was een Louis Cornelis, hij was die voorzitter, hij was een Christian van Soul, hij was die secretaris, hij was Steven Jafta, hij was die kassier en dan was er nou, dat is nou ik, Wolford Gibson, was die africhter wat ik was. Hij was daar Peter Conner, hij was die kaptein. Hij is ook een van Hij was ook kaptein van die span wat die zelfde die naviger gaan het per te wat spelen was hij ook kaptein en hij liever nog een dag. Die bijkomende leerde was Christian van der Beer, Willem Aprel, Harman, Neil Dotti, Andrew Zetira, Artie Visser. Onder mij africhting het beide rugby spelers op mijn plezen in Oeverbeer na groot deel. Het ik naar groot woordes toe geneem, nou geneem in die boerland. In 1974, dus twee jaar na die busramp, is die club zijn naam van een pleasant rugby football club af naar Atlantis, Atlantis veranderd. 
It was easy. That is great club or town. Atlantic was me and the Indian Pavement Vieta. I don't know if was a man present club, but the Indian Pavement Vieta had a lot of time. And the feeling she went there, the Indian Pavement Vieta had the name Atlantic was created. Now, my first punt, my first walk punt in my rugby was to act on Span in 1987. As ik ben nog, ik ben van Kanala Nama, allemaal nog niet zo gek. En in 87 na een promotiewedstrijd die een mamri op Kerryden geklopt heeft. Een mamri in de eerste brainspan en die oerbeer gebouwd heeft om aan die bolen, wat die mensen moeten maar die bolen, die bolen premier liggen. Dat was per ons was de eerste brainclub. Ja, dat was allemaal onder leiding. Al die dingen draaien om mij. Onder leiding die mij als afdrachter en speler te klop. Uh, daar is nog bij je andere herinneringen en gebeuren. Wat in mijn 55 jaar bij die club gebeurd is. Uh, wat ik niet in dat hier kan onthouden. Dat is zo lang wat ik kan doen. Maar nogthans, dat was. Dat was mijn andere hoe club, hoe ik als er geen van die hier en die Oeberbeer, Oeberbeer of zelfs die in die VP, die VP gaan en dan zal hij hoor niet praat van praat van Robert Gibson, als een rugbyman aan die Oeberbeer, als hij die mensen kreeg, kreeg hij een berwolfje, kreeg het, het was hij paarwaters, dan was hij ook goed in kinder, dan net ik. Mijn grootman daar bij een noordelijke club was Ducky Dyers. En dan was ik, ik het hier gevecht, niet net als in rugby, ik het hier gevecht dat hij rugby, hij het een rugbyveld wat ook daar is, dat dit een makkel wordt. Ik was met dokter Tani Kreeuwen. Dokter Kreeuwen was een bepreek gelei op zijn nek bij Nieuweland. En dan had hij toch kom. En ooit het samenom, het was daar een rugbyveld om me heen en alle die. Hier was eerst vier rugbyvelden. Eén was een zwart langweel, één was waar, omdat we hier die plek leunen te en niet. En dan die derde ene was onder bij die zwembad waar Nora is. Maar die derde en die vierde veld, dat die hele ene nou hier. En dat is, dat was mijn streven samen, dat kregen één. Ein Kapitän und Dagi Dyers, um um hier Rugby und noch Plätzen zu bevorzugen. Noch in der Gegend hat Bayer Bayer was noch kein Gebiet, aber all jede Kinder, jede Rugby Spieler, noch in den Plätzen Rugby Spieler wird lenti. Alle Opas und Omas kann alle Kinder, die jo junge Robert Gibson hat auch schon das auch die. Noch da hat Bayer Stahl dies, hat man nicht jeden Stahl die wird der. Maar ons moet, dat zit u dan nog het lentig, ons moet niet u dan nog haar ook naar plezier naar pikken. Ons moet die beste in ben om na daar in 87 op te gaan naar Boland toe. En die weet het was die een, die een rippel, die aan elkaar een rippel, een sfeer, ons moet haar een sfeer, maar ons moet hij weet het ben. Nou. Ik heb bij me niet. Ik heb gespeeld als kapitein, afrechters, spelen, loskaken. Want dat die dag daar gespeeld, alle rapier, leed er altijd aan, alle veld leed er altijd aan, alle rapier, en ook een kind is een skier. En daar was een melkskier, waar die boeren melk. Nou, die zijn er dan. Rietpoel, ons ver voorgeloop. Nu destijds heeft dat wedstrijd altijd veel hier gestopt. Hmm. En die wedstrijd heeft er aan de lekker naast die mannen gezegd, jong, ons, ons moet hier die wedstrijd binnen als ons wil opgaan. Hmm. Maar, boe, we zijn mij niet gelukkig niet op drin, zo een kwart uur of tien minuten voor de opvoedheid. Toen lei daar een klok. Hmm. Een klok. En toen hij klok lee, toen draafde hij uit de Rietboers, de Rietboers is van het vijf spelers. Nog als twee, dat is van alle beste spelers. 
Harry Pjarnit, en harde dag, waarna die skeert jou. Mens, toe sê het voor sy spelers, manne, nou is dit ons kans, ons moet nou, nou moet ons punt aan tikken. Nou is jammer om te sê, maar baie mense weet, ek was, ek was een skepskoper, een stelskoper van Pombaard. En ek moet daar, is eerst daar twee, twee strafskoper oor gesit, en toe het er later een drie gekryd, en toe sê ze Riet Poelse telling verby. Toe bleed daar nog om te net drie minuute oor van die van die dinge, en toe sien jy net, toe kom na die sês, na die vijf spelers, toe sê Storongbund kom hulle van die schiera, kom hulle haar op die weefveld, hulle op die weet sê, maar ogenlijk was het tyd toe blaas, en skies het. Nou, dit was een geval, waar een klok ons gered het. Gered het, en jy sien, en dit is hoe dit gebeur het, dat ons, dat ons toe gegaan het, om na 87, 87 span, 87 die, die finaal, die in Mamri te verspeel het, om op te gaan bloemen. Daar is so baie nog, ek kan dan, en, ek sê ek het 80 jaar oud, by ons heeft daar jaar geleden was ek met die club betrokken, en dat gebeur, maar nie hou, dit is, en dan weet die geschieder, hoe die rugby, die unpleasant, gedinge, want ek was, ek was een groot, ek het nou nog, jy weet nie naar een plek kom, jy nie oeberbeer, en jy praat van, van ou kiet, en, ach, sal die mees in jou hotel, Hy was sel by hem net oor die glo nie, maar sel, ons het die eerste springbok, springbok af die Errol Tobias. Ek het, ek het eers op Kelleden school, of over die Engelse school op Kelleden, en in my staan het drie klas, was Errol Tobias gewees, en twee Benjamin broers, Ivan en Arthur Benjamin, en ek het vir hulle, daar het Errol sy rugby by my geleer, as a center, en later toe hy nou senior rampie had speel en het laat maar loskaal kan maak en so het hy opgegaan en spreekbeld toe. Dit is, ek moet daar baie dinge wat die mens gaan, maar dit is nou nou eindig my, my halen, my geschiedenis en samen dit met die man vlees en rook by die goed staan. Dat die, as die een boodskap moet vir die geslag wat nog moet kom, moet achterlaat, wat so jy sê? Vir spelers. Vir spelers, vir mense van man plees en soos in die lewe. Wat er woorde sal jy vir iemand sê, wat jy eigenlijk eindelijk wel? Men, as ek moet kan vir wat die boodskap ek vir die, vir die, vir die, vir die, vir spelers, wat die rugby speel moet gee, is, as eindelijk een vierpunt plan, wat ek altyd gebruik het vir wat ek gesê het. Eerstens is, man, het jou wees onderdane, jou loyaliteit, tegen wat jou bestuur, en jou kaptein of ene, dan, 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 wees, en wees jou commitment, en my nie net, jy my kom, as jy gaat oefen, en, as jy wees te speel, my jou commitment gee, en, sê, kiek jy maar, dit is, moet my baal, ek hier, dan sê jou, jou rakpie, weet jy, verbeter en dit sal jou een groot spelen maak. En my pleasant was het, dit was een groot terugslag vir ons van die busram. En, maar ons het het vir, ek het nou nie die papieren samlop, maar hard sien die baie dinge, ons het het vir werk, vir werk en baie mense is daar oor. Dit kom nog jare na jare, denk, die busram is rond en 40, 45, Jy vierens jy daar aftrek, vierens jy daar van 19, vierens jy daar van 2016, dan is die busram nou, is nou 2, is die busram nou 42, 42 jaar geleerde. En dit is die mense by jou, dat was tragisch. Hy was my jongspeler wat hy daar van hy daar gesteel het. Hy was goeie rugby speler as hy sport man. En om te sien dat nie een, dat nie een wil hier. En om die maanda ochend, ek was op school nog al wees hier, die maanda ochend, toe ek en die onderprinsipaal verlees daar toe reis, het was tragisch om te sien, toe die bus, 
i dekkers die bussen halen, die rapier in haar op. Het van die mensen spelen, maar die hebben die bussen reed, en een ander net zo gezegd, die driver. Maar zo een rugby spelen, hij plaatjes. Was, ja, hij was plaatjes, hij heeft net zo gezegd achter die wiel, zo te gaan sterven. En hij zei, ja, niemand weet hoe hij, wat het gebeurt met dat bus. Hij zal één spelen, spelen je. Hij was een christen van plaatjes. Hij zou voor ons kan vertellen die, wat het plaats had van. Want hij deed die venster. Die die venster ges, gesprong. Ja. Maar alle was die bus op die, op, die, uh, op die brug. En daar had hij op die, op, wat noem je die, die zeedeel van die, die bus, die brugse rand. Ja. En tegen het geval dat zijn nek al gebreken. Ja. Zo is daar geen wat beter die bus gesteerd. Ja. So, dus ik zeg bij je, is, uh, die, die memories in die gedachten is, nou dame aan mij, moet ik nou ook maar dat. Dit is al. Maar al wat ik zei, ja, die spelers, wie zou nou daar aan je club? Dat is goed mee. Doe je beste. Dat is weer loyaal. Disciplineerd. Discipline. En dit, ja, dat heb dat ik iets gelaat. Mm -hmm. Ik zoek nog dit aan en natuurlijk, maar die discipline, loyaliteit. En de laatste in de wedstrijd was commitment. Mm. Commitment, hoe kom je hier dat je Als je verloren hebt, ja, of je hebt het goed gegaan, dan zeg je, heet jij je commitment gegeven? Je moet jullie keer spelen, maar je moet je vragen. Je zou je vragen stellen, hoe was mijn discipline? Was ik toegewijd? Ja, was ik toegewijd. Dat is wat jij niet veel gezegd.